ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്കോ വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു വെറൈറ്റി കേക്കാണ് ഇന്നലെ ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടിന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അര കിലോൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും അര കിലോൻ്റെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കുമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്പോഞ്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് അതായത് അര കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാവും അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ആക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര കിലോൻ്റെ കേക്കല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബട്ടർ മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നാൽ നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ബീറ്റ് പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേക്ക് ഹാർഡായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അര കിലോൻ്റെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് അതിനായിട്ട് അര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ടയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബാനില എസൻസും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് അല്പാൽപ്പമായി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് പോലെ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് റെഡ് കളർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടർ മിൽക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററും റെഡിയായി അവസാനമായിട്ട് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ടിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് കൂടി ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എനിയല്ല പണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ലൂസ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നനവ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആ കത്തി തീരെ നനവില്ലാതിരിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫിയോണൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കട
അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ അപ്പൊ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റും അതിന് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രംകോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ക്രംകോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ക്രംകോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇല്ല ആ ഒരു പൊടിയൊക്കെ അവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് തന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്രംകോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി നല്ല പോലെ കിട്ടും അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് എന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാർലറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഗനാശ ചുറ്റി ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ആ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഭാഗം അരിപ്പയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ആ ഒരു റെഡ് കളറും കൂടെ ആ ഒരു വിളറി എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഷേപ്പിലായി കിട്ടും കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഡിസൈൻ ആവും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചുറ്റും റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ആ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി മേലെ പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് എഴുതും ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ലുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാ